చంద్రుడిపై అధ్యయానికి ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి చంద్రయాన్ టూ లోని విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉపరితలం పైకి దిగుతూ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా ఇంతకు ముందే వెల్లడించింది అయితే ప్రస్తుతం విక్రమ్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించలేకపోయామని అప్పుడు పేర్కొన్న విషయం మనకు తెలిసిందే దక్షిణ ధ్రువంపై విక్రమ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కోసం ఇస్రో నిర్దేశించినటువంటి ప్రాంతాన్ని నాసా కు చెందినటువంటి లూనార్ రికానిసెన్స్ ఆర్బిటర్ కెమెరా అంటే ఎల్ఆర్ ఓసి సంబంధించి ఒక కెమెరా బంధించిందట ఆ చిత్రాన్ని వీటికి సంబంధించినటువంటి చిత్రాలను నాసా శుక్రవారం విడుదల చేసింది నిర్దేశిత ప్రదేశం నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రాంతాన్ని ఎల్ఆర్ ఓసి చిత్రీకరించింది అయితే ఆ చిత్రాలను సెప్టెంబర్ పదిహేడున తీసినట్టు తెలిపినటువంటి నాసా ఆ సమయంలో ఆ ప్రదేశం అంతా చీకటిగా ఆవహించి ఉందని ల్యాండర్ ని గుర్తించలేకపోయామని వివరించారు కానీ ఈ ఫోటోలు తీసినటువంటి సమయానికి విక్రమ్ ల్యాండర్ దట్టమైనటువంటి నీడలో ఉండే అవకాశం లేకపోలేదని పేర్కొంది అయితే అక్టోబర్ మొదటి వారంలో చంద్రుడిపై పగటి కాలం మొదలైన తర్వాత మరోసారి అక్టోబర్ పద్నాలుగున విక్రమ్ ల్యాండింగ్ ప్రదేశానికి దగ్గరగా ఎల్ఆర్ ఓసి వెళ్లనుందని గోర్డార్డు లోని నాసా ఎల్ఆర్ ఓ మిషన్ శాస్త్రవేత్త జాన్ కెల్లా తెలియజేశారట ఆ సమయంలో విక్రమ్ ఆచూకీ కనుగొనే విధంగా మరికొన్ని చిత్రాలు తీసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది తమ స్థానిక సమయం ప్రకారం సెప్టెంబర్ ఆరు సాయంత్రం నాలుగు గంటల ఇరవై నాలుగు ప్రాంతంలో ఇస్రో పంపినటువంటి చంద్రయాన్ టూ లోని ల్యాండర్ విక్రమ్ దిగాల్సి ఉందని పేర్కొంది చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువానికి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని పురాతన ప్రాంతంలో విక్రమ్ ల్యాండింగ్ అయినట్లుగా భావిస్తున్నారు అయితే సెప్టెంబర్ ఏడు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట యాభై తర్వాత చంద్రుడు ఉపరితలంపై దిగాల్సిన విక్రమ్ ల్యాండర్ లక్ష్యానికి కేవలం టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగా భూకేంద్రంతో దానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయట విక్రమ్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినట్టు ఆర్బిటర్ పంపినటువంటి చిత్రాల ద్వారా గుర్తించారు అనంతరం విక్రమ్ తో సంకేతాల పునరుద్ధరణకు శాస్త్రవేత్తలు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు నాసా సైతం ఇందుకు సహకరించింది అయినా ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి చంద్రుడిపై పగటి కాలం అంటే భూమిపై పద్నాలుగు రోజులు జీవిత కాలంతో దీనిని రూపొందించగా అందుకు గడువు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటితో పూర్తయింది దీంతో ల్యాండర్ విక్రమ్ ఆచూకీ కోసం మరో రెండు వారాల అనంతరం అక్కడ పగటి సమయం ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రయత్నించవచ్చని అన్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రో ఎంపిక చేసిన దక్షిణ ధ్రువం అధిక భాగం చీకటిలో ఉండడం సూర్యకిరణాలు ప్రసరించకపోవడంతో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రత మైనస్ రెండు వందల డిగ్రీలు ఉంటుంది ఈ ఉష్ణోగ్రతలను ల్యాండర్ రోవర్ తట్టుకోలేవు ఇక చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ చివరి మెట్టుపై విఫలం అవడానికి గల కారణాలపై జాతీయ స్థాయి కమిటీ కూడా విశ్లేషిస్తుందట మరి చూస్తూనే ఉండండి గ్రహణం ఛానల్ ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి తెలుసుకునేందుకు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గ్రహణం ఛానల్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్మని క్లిక్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ సూచనలు చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి